ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിലാണ് ഭാരതവും കേരളവുമെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട പക്ഷേ കൊറോണ കാലത്തും അതിനു മുമ്പും ഇപ്പോഴുമെല്ലാം നിർബാധം നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അവരാണ് കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകാർ അവർക്കെന്ത് കൊറോണ ഇപ്പോഴും അവർ അവരുടെ ഇടപാടുകൾ തകൃതിയായി തുടരുകയാണ് സമാന്തര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വൻ റാക്കറ്റ് അതാണ് വളരെ കാലമായി മലബാർ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നവർ വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും മലബാറിലെ ജില്ലകളിലേക്ക് ഹവാലപ്പണം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നും ഇന്നലെയുമൊന്നുമല്ല ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഈ പണം കൈമാറ്റം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന പ്രാഥമിക അറിവ് പോലും ഇത്തരത്തിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികളിൽ പലർക്കുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ചിന്തിക്കാറില്ല പിടിക്കപ്പെടും വരെ നേരത്തെ വളരെ രഹസ്യമായി നടന്നിരുന്ന ഇത്തരം ഇടപാടുകൾ പോലീസോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികളോ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ പലപ്പോഴും പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈയിടെയായി കുഴൽപ്പണ സംഘങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള തർക്കങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളും കുടിപ്പകയും അക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുഴൽപ്പണവുമായി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് പണം തട്ടുന്ന സംഘങ്ങൾ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സജീവമാകുകയാണ് കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകാർ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നിരപരാധികളായ വാഹനങ്ങൾ വരെ ആക്രമിക്കുന്നത് മലബാറിൽ നിത്യസംഭവം ആകുകയാണ് ഹവാല സംഘങ്ങൾ അക്രമികളും പൊതുസമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നവരുമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വടക്കൻ ജില്ലയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതലായും ഇത്തരം ഹവാല പണമിടപാട് സംഘങ്ങൾ സജീവമായുള്ളത് അതിനാൽ തന്നെ അക്രമങ്ങൾക്കും ഈ ജില്ലകളാണ് മുമ്പിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കലിനടുത്ത് വലിയ പറമ്പ് പെരിന്തൽമണ്ണ പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ ദേശീയപാത എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നത് സമാന രീതിയിലുള്ള സിനിമാ സ്റ്റൈൽ അക്രമങ്ങളായിരുന്നു കുഴൽപ്പണ ഇടപാട് സംഘങ്ങൾക്ക് അധോലോക സ്വഭാവം കൈവരുന്നു എന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായ ഈ ഇടപാടുകൾക്ക് അക്രമ സ്വഭാവം കൂടി കൈവന്നാൽ അത് ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തിന് തന്നെയാകും ഭീഷണിയാകുക വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഹവാല ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തന രീതി സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെ വിദേശത്തുള്ള ഏജന്റുമാർ വഴി പണം സ്വീകരിക്കുന്ന കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംഘങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പണം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാരിയർമാർ പണം മൊത്തമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഇടത്തരം സംഘങ്ങൾ വീടുകളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും പണം എത്തിക്കുന്ന വിതരണക്കാർ തുടങ്ങി വലിയൊരു ചങ്ങല തന്നെയാണിത് ആഡംബര കാറുകൾ മുതൽ ചെറുകാറുകൾ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ബൈക്കുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വാഹനങ്ങളാണ് പണം കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുക താഴെത്തട്ടിലുള്ള വിതരണക്കാർ ലൈൻ ബസ്സുകൾ വരെ പണം കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു യുവാക്കളാണ് ഇത്തരം സംഘത്തിൽ കൂടുതലായും അംഗങ്ങളായുള്ളത് താൽക്കാലികമായ സാമ്പത്തിക ലാഭമാണ് ഇവരെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഈ സംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനാവുന്നില്ല കാരണം ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലായേക്കാം കുഴൽപ്പണം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ അന്വേഷണത്തിന് തുടർച്ചയുണ്ടാകാറില്ലെന്നതാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പ്രചോദനമാകുന്നത് ഗൾഫ് നാടുകളിലേതുപോലെ സംഘത്തിലെ ഒരു കണ്ണിയെ പിടികൂടിയാൽ വിതരണ ശൃംഖല പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്തി അവരെ മുഴുവൻ പിടികൂടുന്ന നിയമ നടപടികൾ വരേണ്ടതുണ്ട് പലപ്പോഴും മിക്ക കേസിൻ്റെയും അന്വേഷണം പാതിവഴിയിൽ അവസാനിക്കുന്നതും ഇവർക്ക് വളമാകുന്നു ഇത് ഹവാല സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനും അക്രമങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നുവെന്നതാണ് വസ്തുത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമ